cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y ahora que Inegi dio a conocer la nueva encuesta relacionada justamente con este tema, la percepción de la inseguridad, pues muchos están festejando una baja en cuanto a esa percepción de inseguridad. Es un comparativo entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023. Y bueno, pues sigue existiendo lugares verdaderamente tremendos, como Fresnillo con más del 96%, Naucalpan con el 91%, Uruapan con casi el 90%, Ecatepec con casi el 89%, Zacatecas con más del 87%, Cuernavaca con más del 85%, por cierto, todos estos lugares gobernados por Morena. ¿Qué está pasando? Pues una cosa es lo que verdaderamente sucede y otra cosa es lo que creemos que sucede. En el caso, por ejemplo, del área metropolitana de Guadalajara, se festeja que la percepción de inseguridad como Guadalajara, bajó de 84 a 74. Perdón, pero ¿qué estamos festejando? De todos modos, el 74% de la población se siente insegura. Estamos hablando de prácticamente 7 de cada 10, más de 7 de cada 10. En el caso de Tonalá, estamos hablando del 76%. También bajó. Pero 76% pues tampoco es nada para festejar, como tampoco no es para festejar el sesenta y tantos por ciento de Tlaquepaque, ni de Zapopan, ni de Tlajomulco. Pero más allá de esas cifras que para algunos serán motivo de fiesta, la realidad es otra cosa. La realidad sigue diciéndonos que la violencia está en pleno. La realidad nos sigue diciendo que el crimen organizado sigue comandando en este país. La realidad nos dice que durante este estas administraciones estatales y federales se romperán todos los récords de homicidios. Por eso, más allá de lo que se sienta, está la realidad. Y la realidad nos dice que en el caso de la violencia... Aunque presuman numeritos, seguimos siendo fregados. Y punto. Ahí les voy.